ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കിലോയുടെ കണക്കാണേ അപ്പോൾ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത് ഇത്രയും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ചെറുതീര് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം അതായത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും എടുക്കണം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പൊടികൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് കൊണ്ട് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എരിവിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെഞ്ചി ഇത് ഇത്രയും പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചവണ്ണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടെ ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് ശേഷം നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊടികൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാല കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കറി വെന്ത ശേഷം നമ്മൾ അല്പം തേങ്ങാപ്പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം പാത്രം മൂടി വെച്ച് ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം
ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് ചാറ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്താൽ പിന്നെ കറി തിളയ്ക്കരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കറിയിൽ ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കറിയിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത ശേഷം കറി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അല്പം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റൽമുളകും അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയൂടെ ചേർത്ത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ കൂട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കറി സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും